Hello friends, we welcome you all to another video of Pocket Cashies. In this video, we are discussing the important topics in Pharmaceutical Organic Chemistry 1 and how to answer the question in Kuhas University exams. Before moving to the video, we request you to subscribe the channel so that you will get timely notifications whenever we upload a new video. Namukka available aayittulla previous year questions um syllabus um vechittana nammal ee discussion nadathunnathu so oru most probable model question paper nammal thayaarakkittund adinte pdf avashyam ullavarkku description box il link share cheyittund so organic chemistry le first unit discuss cheynathu classification nomenclature and isomerism topic aanu least weightage carry cheyna oru unit aanu unit 1 almost 6 to 12 percentage aanu unit 1 carry cheyna weightage idile varan saadhyathayulla bhagangal iupac naming system and nomenclature then structural isomerism ennivaya iupac naming system and nomenclature bhagathu ninnum moonu reethikkana questions chodichu kandittullathu onnugil different structures thanna shesham avare name cheyan chodikkam adalla engil name thannittu structure varakkan chodikkam idu rendum koodade iupac systemathinte rules chodichu five mark questions um kandittund then structural isomerism or important topic aanu adil functional group isomerism and position isomerisathine koodal stress koduthu padikkan shraddhikkya ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ടുമാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് റെഗുലറായി ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷണൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ഐസോമറിസം ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ടുമാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമറിസം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സാമ്പിൾസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് നഷ്ടമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ അവയുടെ ഡെഫിനിഷന്റെ കൂടെ എക്സാമ്പിൾസ് മസ്റ്റ് ആയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ദ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അടുത്തത് യൂണിറ്റ് ടു യൂണിറ്റ് ടു ആണ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് വെയ്റ്റേജ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു റീജിയൺ ആണ് യൂണിറ്റ് ടു ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൽക്കെയിൻസ് ആൽക്കെയിൻസ് ആൻഡ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ഡയൻസ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇതിൽ തന്നെ ആദ്യം വരുന്ന ടോപ്പിക് ഇസ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇൻ ആൽക്കെയിൻസ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്താണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഓർ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഈ രണ്ട് രീതിക്കും ടുമാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിൽ വെച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതൊരു ആൻസർ എഴുതുന്നതിന്റെ കൂടെയും സ്ട്രക്ചർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും എസ് പി ത്രീ ഓർ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എങ്ങനെ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അഥവാ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഭാഗം ഹാലോജിനേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കെയിൻസ് ആണ് ഹാലോജിനേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കെയിൻസ് ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഹാലോജിനേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കെയിൻസ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം റിയാക്ഷൻ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക റിയാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ കണ്ടീഷൻ വിട്ടുപോവരുത് കൂടാതെ അതിന്റെ റിയാക്ടൻസിന്റെയും പ്രൊഡക്ട്സിന്റെയും നെയിം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു വേണം റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുവാൻ ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ശേഷം ഓരോ സ്റ്റെപ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് റിയാക്ഷൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വേണം ഈ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുവാൻ മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം യൂണിറ്റ് ടുവിൽ ഉള്ളതാണ് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനും ടെൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നും അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഇ വൺ ആൻഡ് ഇ ടു റിയാക്ഷൻസ് ആണ് എന്നും എഴുതിയതിനു ശേഷം ഓരോ റിയാക്ഷനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ അതിന്റെ കൈനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ രണ്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഈ വൺ ആൻഡ് ഇ ടു റിയാക്ഷന്റെ മെക്കാനിസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേ ആൻസറിൽ സെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് റൂളിന്റെ റോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോവരുത് ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താം അതേസമയം
ഓസനോളിസിസ് ഒരു ടുമാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ടുമാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഓസനോളിസിസ് എന്ന് എഴുതുക ശേഷം റിയാക്ഷൻ എഴുതുക അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതാൻ മറന്നുപോവരുത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഡബിൾ ബോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓസനോളിസിസ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വേണം ടുമാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഓസനോളിസിസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് വരുന്നത് മാർക്കോണിക്കോ ഓറിയന്റേഷൻ അഥവാ മാർക്കോണിക്കോ റൂൾ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഫൈവ് മാർക്ക് ഓർ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു റീജിയൺ ആണ് മാർക്കോണിക്കോ ഓറിയന്റേഷൻ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മാർക്കോണിക്കോ റൂൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മാർക്കോണിക്കോ റൂൾ എന്നും അതെങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു റിയാക്ഷൻ വഴിയും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കും ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മാർക്കോണിക്കോ റൂൾ എന്ന് എഴുതുക ശേഷം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക മെക്കാനിസം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ഈ ഒരു ആൻസറിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതൊരു ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി എഴുതേണ്ടതാണ് ശേഷം വരുന്ന ടോപ്പിക് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ആൽഗീൻസ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയൺ ആണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു റിയാക്ഷൻ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവയുടെ മെക്കാനിസം ആൻഡ് ആന്റി മാർക്കോണിക്കോ റൂൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഇത്രയും എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ശേഷം വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റീജിയൻ ഡീൽ സാൾഡർ അഡീഷൻ ആണ് ടു മാർക്ക് ആൻഡ് ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു റീജിയൺ ആണ് ഡീൽ സാൾഡർ അഡീഷൻ ഓഫ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ഡൈൻസ് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഡീൽ സാൾഡർ അഡീഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഡീൽ സാൾഡർ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് എ റിയാക്ഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ മെക്കാനിസം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വേണം ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക അഡീഷൻ ഓഫ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ഡൈൻസ് ആസ് എ ഹോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അഡീഷൻ ഓഫ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ഡൈൻസിന്റെ കൂടെ ഡീൽ സാൾഡർ റിയാക്ഷൻ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അഡീഷൻ ഓഫ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ഡൈൻസ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവ എഴുതുമ്പോഴും റിയാക്ഷൻ എഴുതിയതിനു ശേഷം അവയുടെ മെക്കാനിസം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക സോ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഇസ് യൂണിറ്റ് ത്രീ ഇതിൽ നമ്മൾ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോളിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു വെയ്റ്റേജ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് മാർക്കാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ നിങ്ങൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻസിന് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആൽക്കൈൽ ഹാലൈറ്റ്സ് ആയാലും ആൽക്കഹോൾ ആയാലും മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ഫൈവ് മാർക്ക് ആൻഡ് ടെൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു ഫൈവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക അതിൽ തന്നെ നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത് റിയാക്ഷൻസും മിനിമം ഒരു ഫൈവ് പഠിച്ചു വെക്കുക അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം റിയാക്ഷൻ എഴുതുക ഇതേ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ടെൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു റീജിയൺ ആണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് എസ് എൻ വൺ ആൻഡ് എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻസ് ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും ടെൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും റെഗുലർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് എൻ വൺ ആൻഡ് എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഗൈനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മെക്കാനിസം ആൻഡ് സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി എഴുതുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതേ ഭാഗം തന്നെ ടെൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക റിയാക്ഷൻസ് എഴുതുമ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നത് മറക്കരുത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നാണ് ക്ലോറൈഡ് അയൺ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാം പിന്നെ വരുന്ന ഭാഗം സ
സോ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഇസ് യൂണിറ്റ് ഫോർ യൂണിറ്റ് ഫോർ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു വെയ്റ്റേജ് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ കാർബണൈൽ കോമ്പൌണ്ട്സ് ആണ് അഥവാ ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ഇവിടെ ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസിന്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ റിയലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവയുടെ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെക്കാനിസം വിത്ത് റിയാക്ഷൻസ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടെൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസിനെ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യുന്ന അവയുടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റുകളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ടെസ്റ്റുകൾ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് മിനിമം രണ്ട് ടെസ്റ്റ് എങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക ടൊളൻസ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫെലിങ്സ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് എന്നും അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വേണം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ശേഷം വരുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്ട് എന്നും ശേഷം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്ട് ആൻഡ് കാർബണൈൽ കോമ്പൌണ്ട്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ശേഷം വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ തന്നെ അൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ക്യാൻസാരോ റിയാക്ഷൻ ബെൻസോയിൻ കണ്ടൻസേഷൻ ആൻഡ് പെർക്കിൻ കണ്ടൻസേഷൻ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാൻ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആ റിയാക്ഷൻ എന്ന് ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലിയർ ആയ ഒരു റിയാക്ഷൻ വെച്ച് അവയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ക്യാൻസാരോ റിയാക്ഷൻ ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻസാരോ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് എഴുതുക ശേഷം അവയുടെ റിയാക്ഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക പിന്നാലെ അതിന്റെ മെക്കാനിസം കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം മെക്കാനിസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർജ് ആരോമാർക്ക് ആൻഡ് ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക പിന്നെ ആ യൂണിറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റീജിയൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് യൂസസ് ഓഫ് വേരിയസ് കാർബണൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇതിൽ തന്നെ ക്ലോറാൽ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോമ്പൌണ്ട് ആണ് കൂടാതെ വാനിലിൻ ആൻഡ് സിനിമാൽഡിഹൈഡും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാ കോമ്പൌണ്ട്സിന്റെയും സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് മിനിമം ത്രീ യൂസസ് പഠിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ദെൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് കാർബണൽ കോമ്പൌണ്ട്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റീജിയൺ ആണ് കാരണം ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ് ഓർ കീറ്റോൺ എടുത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു റീജിയൺ ആണ് യൂണിറ്റ് ഫൈവില് നമ്മള് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് അമീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഈ യൂണിറ്റ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന വെയ്റ്റേജ് ഇതിൽ തന്നെ അസിഡിറ്റി ഓഫ് ആസിഡ്സ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് യൂസസ് ഓഫ് വേരിയസ് അസിഡിക് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്നിവയാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് അസിഡിറ്റി ഓഫ് ആസിഡ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ദ ആർ അസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബേസ് വെച്ചുള്ള റിയാക്ഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ശേഷം അസിഡിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് അസിഡിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാർബോക്സിലേറ്റ് അയണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തയ്യാറാക്കുക എഫക്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓൺ അസിഡിറ്റി ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എങ്ങനെ അസിഡിറ്റീനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ശേഷം ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് ആൻഡ് അസിഡിറ്റി തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് യൂസേജ് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇതിൽ തന്നെ മീതേൽ സാലിസിലേറ്റ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബെൻസോയിൽ ബെൻസോവൈറ്റ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് യൂസസ് മിനിമം ത്രീ യൂസസ് പഠിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടാതെ
അമീൻസ് ആർ ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ആസിഡുമായിട്ടുള്ള അമീന്റെ റിയാക്ഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ബേസിസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ റിലേറ്റീവ് ബേസിസിറ്റി എങ്ങനെ ബേസിസിറ്റി വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വേണം ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ബേസിസിറ്റി ഓഫ് അമീൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാം കൂടാതെ ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എഫക്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓൺ ബേസിസിറ്റിയും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അസിഡിറ്റിയുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേരിയസ് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ആൻഡ് വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ബേസിസിറ്റിയിലുള്ള റോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വേണം അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ആൻസർ ചെയ്യും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ അലിഫാറ്റിക് അമീൻസ് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റുകൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് വേണം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ അമീൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവയുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് റീഏജൻസ് യൂസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ അടുത്ത ടോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് യൂസസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് മൂന്ന് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എഥനോളമിൻ എഥിലീൻ ഡയമിൻ ആൻഡ് ആംഫിറ്റമിൻ മൂന്നും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്നും തറവായി പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോ